नमस्कार जख को जिन तक तक चोखर प्रधानत दुईटी अंश देखा जाए एक हल चोखर सामने गोलकार स्वच्छ व ट्रांसपारेंट अंश जार भेतर दिए पीछने अवस्थित नील रंग आईरिस के देखा जा गोलकार स्वच्छ अंश के बला है कर्निया ये अनेक समय बांगल् बला है चोखर मणि और एर चारिपाशे जो अस्वच्छ सदा अंश देखा जाए ये बला है स्क्लरा कर्निया के चोखर थे बेर आलदा कर देखले सामने थे यही रकम देखा और पास रकम देखा जख को जिन दिखे तक तक ओई जिनटार ठिकरे आसा आलो रश्मिगुली এই স্বচ্ছ কর্নিয়ার ভেতর দিয়ে চোখে প্রবেশ করে বলে আমরা ওই জিনিসটাকে দেখতে পাই কিন্তু কোনো কারণে যদি এই স্বচ্ছ কর্নিয়ার মাঝখানের অংশ অস্বচ্ছ হয়ে যায় সাদা হয়ে যায় যেমন চোখের উপরে ঘা বা আলসার হলে হতে পারে তাহলে কর্নিয়ার এই অস্বচ্ছ অংশ দিয়ে চোখের ভিতরে আলো প্রবেশ করতে পারবে না এর ফলে ভালো দেখতে পারা যাবে না চোখের দৃষ্টি कम हो जाए ठीक जिनटाई है कर्नियल आलसार हम अर्थात कर्निया चोखे मणिते घा हम भिडियोते विषय आलोचना करा कर्नियल आलसार चोखे मणिते घा एट रोग की कत रकम और यही रोग चिकित्सा कि इत्यादि विभिन्न विषय हमारूब चैने अपन स्वागत जाना नाम डर भास्कर दे हमें एक जन चक्षु रोग विशेषज्ञ चोखर विभिन्न विषय विभिन्न तथ्य नहीं भिडियो सीरिज हम चोख भिडियोग देखे जो भलो लागे अवश्य लाइक करबें बंधुदे शेयर करबें चानल सबसक्राइब कर बेल आईकने क्लिक कर चोख संक्रांत अन्न्य भिडियो देखार इच्छे थकले भिडियो डेस्क्रिपने देवा भिडियो लिंकगुल क्लिक करीडियो देखते पा भिडियोर विषय कर्नियल आलसार चोखर मणिते घा एक धैर्य धरे भिडियो पुरोटा देखले भविष्य यही रोग बेपारे को असुविधे होना शर कौ केटे जावा पुड़े जावा इत्यादि जन्े अपारेशन पर सेलैर जैगाते को घा हम ओषुद बैंडेज मलम इत्यादि व्यवहार कर ओ घा जाते शुक्रिया जाए तर व्यवस्था करी कंतु घा शुक्र जावर पर घायर जगह एक दाग थे जाए ये बला है घा शुक्र जावर दाग जेहेतु शर ओ सब जैगा दिए देखार दृष्टिर को बेपार नहीं से हेतु एकटू दाग थे देखते खराब लागे ठीक किंतु और को विशेष असुविधे है ना चोखे कर्नियार क्षेत्र क्यों ठीक यही रकम है ना आगे ही कर्निया स्वाभाविक अवस्था एकदम स्वच्छ एर भरे को रक्त शा धमनी था कंतु कर्निया को घा हम घा शुक्र जावर पर घायर जैगा सदा हो जाए अर्थात घायर जैगा अस्वच्छ हो जाए ये ओई जैगा दिए चोखर भरे आलो प्रवेश करते फले चोखे दृष्टि कम हो जाए घा शुक्र गेले चोखे दृष्टि कम हो जाए यही हे कर्नियल आलसार चोखर मणिते घा हवार सब चे बड़ समस्या घा शुक्र गेले कम दृष्टि हो जावा प्रथम जाना जा घा कि अनेक कारण चोखे मणिते घा होते जेमन आघात विभिन्न जिन चोखे आघात लागते परे जेमन चोखे स्क्रैच लागते परे को धारला जिन दिए आघात लागते परे गाचर पता कागजर धार दिए कन्टैक्ट लेंस पड़े घूमिए पड़ने लेंसर धार दिए को रासायनिक कैमिकल दिए सब छाड़ाओ अन्न्य विभिन्न जिन दिए चोखे आघात लेके घा होते 
যদি চোখের মণিতে আঘাত লেগে চোখের মণি বা কর্নিয়ার সব থেকে উপরের আস্তরণ বা এপিথেলিয়ামের কোনো ক্ষতি হয় অর্থাৎ এপিথেলিয়াম উঠে যায় বা ছিঁড়ে যায় এরপরে ওই জায়গায় কোনো ইনফেকশন বা সংক্রমণ হয় তাহলে ঘা হয়ে যায় বা কর্নিয়াল আলসার হয়ে যায় চোখের কর্নিয়ার ওপর কিছু পড়ে গেলে বা চোখের পাতার ভিতরের দিকে কিছু পড়ে গেলে এবং সেই অবস্থায় চোখ রগড়াবার জন্য কর্নিয়াটা ঘষা লাগলে কর্নিয়া আলসার হয়ে যেতে পারে চোখের পাতার রোগ যেমন ব্লেফারাইটিস বা ট্রিকিয়াসিস ট্রিকিয়াসিস রোগে চোখের পাতার চুল কর্নিয়াতে ঘষা লাগতে পারে এই ঘষা লাগলে ঘা হতে পারে কর্নিয়ার রোগ যেমন কর্নিয়াল অ্যাব্রেশন কেরাটো ম্যালেশিয়া যেটা ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয় কর্নিয়ার প্রদাহ বা কেরাটাইটিস হলে হতে পারে ড্রাই আই বা চোখের সামনের আস্তরণ শুকনো হয়ে গেলে হয়তো সামান্য আঘাতের জন্য চোখ লাল হয়েছে তাই ডাক্তারবাবুর নির্দেশ ছাড়াই আঘাতের উপর বারবার স্টেরয়েড ওষুধ দোকান থেকে কিনে এনে ব্যবহার করলে ম্যাল নিউট্রিশন বা অপুষ্টির জন্য এবং শরীরে ডায়াবেটিস থাকলে এই ঘা হতে পারে এছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণে হতে পারে এরপরে জানা যাক কর্নিয়াল আলসার কত রকমের হয় এই ঘা কারণ অনুযায়ী অনেক রকমের হতে পারে কিন্তু তার ভিতরে প্রধান তিন রকমের কথা এখানে বলা হয়েছে ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা ইনফেকশন বা সংক্রমণ ভাইরাল কর্নিয়াল আলসার অর্থাৎ ভাইরাস দ্বারা ইনফেকশন বা সংক্রমণ এবং ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসার বা ফাঙ্গাস দ্বারা ইনফেকশন বা সংক্রমণ ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা হতে পারে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকাস গ্রুপ নাইজেরিয়া গ্রুপ এবং সিউডোমোনাস ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের মধ্যে বিশেষভাবে বলা যেতে পারে হার্পিস ভাইরাস অর্থাৎ হার্পিস সিম্প্লেক্স ও হার্পিস জস্টার এবং ফাঙ্গাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অ্যাসপার জিলাস রাইজোপাস ক্যান্ডিডা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ফাঙ্গাস এই নামগুলি নাম মনে রাখলেও চলবে যদিও এই বিভিন্ন রকমের কর্নিয়াল আলসারের বিভিন্ন লক্ষণ এবং দেখতে কিছুটা আলাদা কিন্তু কতগুলি লক্ষণ বা উপসর্গ প্রায় একই ধরনের যেমন চোখ লাল হয়ে যাওয়া চোখ থেকে খুব জল পড়া চোখে খুব ব্যথা চোখ করকর করা বা কিছু যেন চোখে পড়েছে ফরেন বডি সেনসেশন ঝাপসা দেখা এবং আলো সহ্য করতে না পারা বা ফোটোফোবিয়া চোখ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে চোখ লাল হয়ে যাওয়া ছাড়াও যার হয়েছে তিনি চোখ খুব চিপে রাখেন চোখ খুলতে দেন না ডাক্তারি ভাষায় ইংরাজিতে বলা হয় ব্লেফারোস্প্যাজম আর দেখা যায় কর্নিয়ার উপর ঘা সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ঘা দৃষ্টি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে চোখের থেকে দুই বা এক মিটার দূরত্বেও আঙুল দেখালেও তা ঠিক ঠিক মতো গোনা যাচ্ছে না ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার সাধারণত ধূসর ও সাদা রঙের হয় একটু ভেজা ভেজা দেখতে হয় অনেক সময় চোখের ভিতরে অ্যান্টিরিয়ার চেম্বারের নিচে পুঁজ জমে থাকতে পারে একে বলা হয় হাইপোপায়ন ভাইরাল কর্নিয়াল আলসার প্রথমে ছোট ছোট দানা দানা হয় একে বলা হয় এসপিকে বা সুপারফিশিয়াল পাংটেট ক্যারাটাইটিস আর পরে যখন আলসার হয়ে যায় তখন গাছের শাখার মতো দেখতে হয়ে যায় তখন একে বলা হয় ডেনড্রাইটিক আলসার ফাঙ্গাল আলসার একটু ড্রাই বা শুকনো ভাবের হয় এবং হালকা হলুদ সাদা মেশানো রঙের হয় এবার জানা যাক কর্নিয়াল আলসার হলে কি কি পরীক্ষা করা হয় স্লিক ল্যাম্প মেশিন দিয়ে দেখা হয় যে 
কি টাইপের কর্নিয়াল আলসার হয়েছে তারপর এক ধরনের স্টেন বা রং দিয়ে নীল আলোতে দেখা হয় কর্নিয়াল আলসার কতটা হয়েছে এবং চিকিৎসার পরে স্টেন করে দেখা হয় কতটা ভালো হয়েছে এই স্টেন বা রংকে বলা হয় ফ্লোরেসেন স্টেন ঘা থেকে কিছুটা পদার্থ বের করে ল্যাবরেটরিতে দেখা হয় কি জীবাণু দ্বারা ঘা হয়েছে ইনফেকশন হয়েছে এবং কালচার ও সেন্সিটিভিটি পরীক্ষা করে জানা যায় যে কি কি ওষুধ ভালো কাজ করবে চিকিৎসা কর্নিয়াল আলসারের উপসর্গগুলির মতো কিছু কিছু কমন চিকিৎসা বা সব রকম আলসারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চিকিৎসা আছে যেমন অন্যান্য ওষুধের সাথে বা স্পেসিফিক চিকিৎসার সাথে চোখে অ্যাট্রোপিন মলম লাগাতে হয় এই মলম লাগানোর ফলে পিউপল বড় হয়ে যায় এবং পিছনের লেন্সের সাথে আইরিস লেগে যায় না আলসার যে কোনো কারণেই হোক না কেন এই মলম লাগাতে হয় শরীরের পুষ্টি যাতে ভালো বজায় থাকে যাতে শরীরের ইমিউনিটি বাড়ে সেই জন্যে মাল্টিভিটামিন ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয় ব্যথা কমানোর ট্যাবলেট বা অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট খাওয়ার দরকার হতে পারে হাইপো পায়ন থাকলে বা চোখের ভিতরে পুঁজ থাকলে চোখের প্রেশার কমাবার ওষুধ দরকার হতে পারে এছাড়া যেগুলি আলাদা আলাদা চিকিৎসা হয় সেইগুলি হলো ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসারের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক আই ড্রপ সারা দিন ও রাত্রে এক ঘন্টা বাদে বাদে বা অনেক সময় তার থেকেও বেশি এবং রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় অ্যান্টিবায়োটিক চোখের মলম চোখের ভিতরে দিয়ে শুতে যেতে হয় বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যেতে পারে যেমন সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্যাটিফ্লক্সাসিন ভ্যানকোমাইসিন অ্যামিকাসিন ইত্যাদি অনেক সময় চোখে ইঞ্জেকশান বা সাবকনজেন্টাইবাল ইঞ্জেকশান অ্যান্টিবায়োটিকের দেওয়ার দরকার হতে পারে ভাইরাল কর্নিয়াল আলসারের জন্য অ্যাসাইক্লোভির চোখের মলম গ্যানসাইক্লোভির চোখে লাগাবার জেল ইত্যাদি ওষুধ দেওয়া হয় অনেক সময় অ্যাসাইক্লোভির বা ফ্যামসাইক্লোভির খাওয়ার ট্যাবলেটও দেওয়া হয় অনেক সময় ক্রায়ো বা ঠান্ডা দিয়ে অথবা আয়োডিন দিয়ে কর্নিয়ার উপর কটারি করা হয় বা ঝেলে দেওয়া হয় ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসারের জন্য ন্যাটামাইসিন অ্যাম্পোটারিসিন বি ইত্যাদি আই ড্রপ এবং নিস্ট্যাটিন চোখের মলম অথবা অন্যান্য অ্যান্টিফাঙ্গাল আই ড্রপ ও মলম ব্যবহার করা হয় এই সব ওষুধগুলি কিন্তু চোখের ডাক্তারবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয় নিজের থেকে দোকান থেকে ওষুধ কিনে ব্যবহার করা উচিত নয় আশা করি কর্নিয়াল আলসার কি রোগ কি করে হয় কত রকমের হয় এবং এই রোগের চিকিৎসা কি এই সব বিষয়ে আপনাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন বন্ধুদের শেয়ার করবেন এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন কিছু প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানাবেন